甜甜，一会儿见了爸爸，知道该说什么吗？甜甜，你知道吗？姥姥为了你吃得好，自己吃剩菜剩饭，结果都进医院了。妈妈知道你不愿意，妈妈也不愿意，姥姥就更加不愿意了。但是我们现在没有办法。但是爸爸他现在有能力，却不愿意帮助我们，你说他这样做对吗？所以啊，妈妈今天过来跟爸爸谈判，妈妈要让爸爸不要那么自私自利，只顾自己。婷婷，你放心，妈妈不会跟爸爸吵架的。他要是讲道理呢，那他还是婷婷的好爸爸；他要是不讲道理，那他就不配做婷婷的爸爸。你说是不是？你怎么光会摇头啊？走。我爸这个人就是特别迷信专家，他总觉得外来的和尚会念经。我可不是什么专家。是不是专家不重要，重要的是会念经。来，吃块梨吧。你先吃吧，我得赶紧把这个材料弄完。对了，叔叔阿姨，他们明天真的要走吗？是啊，这不是出去看火车票了吗？这会儿也应该回来了。那我要赶紧走了，省得被他们看到了，还以为我老缠着你呢。我去洗个手。有客人啊，是不是不方便、啊？哪有什么不方便、啊？来来来，快进来，来听听。那个，我给你介绍一下。不用了，我知道他。你姓李。对，我姓李。你好，我叫李梦竹。你就是婷婷的妈妈丁雪吧？不好意思，我想跟婷婷爸爸说几句话。哦，婷婷，那你先回屋玩一会儿。不用，我今天想跟你说的话，婷婷应该听着。光明，要不我先回去吧。你别走，这些话你听听也挺好的。好，那别站着，坐下说吧。来，来，进屋听听。来，坐吧。坐吧，徐光明，你还认不认婷婷是你的女儿？你这叫什么话呀？这还用说吗？婷婷是我的女儿，这是谁也改变不了的事实。那就好。刚才我上楼之前就想好了，我今天来不想跟你吵架。我想心平气和的把我们遗留的问题解决好。如果真的像你所说的那样，那就最好不过了。既然你还认婷婷这个女儿，那就应该承担起一个当父亲的责任。婷婷的生活费，你要增加一倍。怎么了？钱不够用啊？当然不够，远远不够。没问题。
那就从下个月起开始加倍。答应的挺爽快的，看来现在有钱了，日子日新月异了。丁雪，你说钱不够用，我也马上同意加钱了，咱能不能不当着孩子的面说这种话？行，希望你。说到做到，当然了，你要愿意给就给，不愿意给，也不求你。婷婷，妈妈跟爸爸的话说完了，我们走吧。哎，等一下，既然都来了，晚上就在这儿吃饭吧。不吃了。你不吃你走，那婷婷留下来吃。婷婷也不吃。一定好不容易跟他爸爸聚在一起，你就让他吃顿饭再走吧。我的女儿，轮不到你一个小三来说话。你说谁小三呢？你这么说话是不是太无理了？你有脸做小三，还没脸承认了？你破坏人家家庭，抢走了孩子的爸爸，你还不敢承认自己是小三，脸皮真够厚的。我是小三，我抢走他爸爸，我想请你搞清楚。这是在你们离婚之后发生的事情，我们家庭就是你破坏的，你心里清楚。婷婷妈，你说这些话你要负责任的。我负什么责啊？我头一次见到当小三的，还理直气壮了。光明，我不想跟他吵了，你告诉他，咱俩好是在你们离婚之后。你们都小点声好不好？小雪，咱俩为什么离婚，咱俩心里最清楚，就是咱俩个人之间的事儿，跟第三者无关。第三者无关，你真说对了，他就是第三者。许光明，我们离婚，你说你敢说跟他没关系？你敢睁着眼睛说瞎话？当然没关系，我说什么瞎话？就说瞎话，不要脸的东西！你骂谁不要脸呢婷婷，进去吧。哪儿了，小雪
姐，你又要走了？我以为我可以很冷静，我以为面对那张脸的时候，我不会再生气。可是，你也别太苛求自己了。我走的这段时间，我一直在想，我落到这个地步，究竟应该怪谁？当然怪你前夫啊，尤其是那个女人。说到底啊，还是要怪我自己。姐，你是不是后悔离婚了？如果给我一次重新再来过的机会，我可能会处理的更好。那就不跟婷婷她爸离婚了。这婚肯定还是要离的，只不过再给我一次机会的话，我至少不会处理的像现在这么狼狈。哎，不说了。小曼，谢谢你。谢什么呀？我都说了，什么瞒也都没搬上。真的谢谢你。有的时候我觉得自己这个人啊，挺讨厌的，那么自我。但是，你还把我当成朋友。你知道我为什么还愿意把你当朋友吗？为什么？为什么？因为你真实，你一直在做真实的自己，不伪装，不掩饰，不虚伪，直接率性。你想说什么就说什么，想做什么就做什么。其实有的时候啊，我特别佩服你。说实话，我之所以有勇气离开团里，也是希望可以像你一样做真实的自己。哎呦，你可千万别学我！你看看我现在有多惨。我说的是真的，这都是我的心里话。我相信啊，这一切都只是暂时的。但愿吧。刚才到哪儿去了，妈？跟许光明吵架去了。我叫你不要去，不要去，你就是不听啊！我要走了。你要走，你走哪儿去？啊，对不起，我这次可能会走很长一段时间。小雪。我求你能不能不要再折腾了？你可以对我不管不顾，孩子太小啊，不要老顾及自己呀、啊。我就是为了婷婷，所以才出去挣钱。你出去挣钱，哪里挣不到钱？以你自身的条件，就在城里边这个附近，找一份安身立命的活不难的。在城里我能做什么呀？出去演出，至少还能发挥我的特长，这样赚钱还更快更多一些。哎呦，钱钱钱钱钱，过去呢，老想着成名成家，成个大明星，对大明星耽误成了，现在就想着去挣钱了。因为我们需要钱，太需要钱了，妈，你们不明白吗？以前我太天真了，以为许光明永远会对我好，这一辈子也不会抛弃我，不会背叛我。你想，他一个乡下来的穷小子，什么也没有，当时那么多人喜欢他，我我就选择了他。我没想到现在会这么对我，他怎么会变成这样啊，妈？反正
反正许光明，我是指望不上了，我也不打算指望他。现在我谁都不行，妈，我们现在就得靠自己。但是孩子太小，别离开他。我就是为了婷婷。我现在离开，就是将来能更好的跟他在一起。妈，你放心，我会回来的。肯家穷，不能路穷。你在外头还要花呢。你什么情况我不知道吗？我早就已经是空城了，我也就这么点钱。妈，你拿着。哎呀，你拿着呀你。我有钱，再寄给你和婷婷。
你回去吧，在外头得注意安全。我知道，我走了。甜甜，上学了，来，快把书包背上。哎，好听话。哎，不对啊，耳蜗呢？你耳蜗呢？耳蜗忘了给你带了。哎呀，姥姥啊，这个脑子不中用了。婷婷，婷婷，耳蜗呢？你小耳蜗呢？昨天晚上睡觉的时候不放在枕头底下的吗？放哪儿去了？你藏起来。哎呦，你可千万不能跟姥姥开这种玩笑，这东西很贵的。啊，我现在只找到两个卡子，耳蜗不见了。你还真的藏起来了。在哪儿？哎呀！哎呀！我说你这个孩子，你怎么搞的？这东西很贵的。再说没有它，你就听不见我讲话了，知道吧？你不带这个东西，你就听不到我讲话了。看着姥姥，现在听到姥姥讲话了吧？对呀、啊，你不能这样的，你没有这个耳蜗，你就听不见姥姥讲话了，知道吗？你就听不见人家讲话了。我不想听爸爸和妈妈吵架。好了，你不用送了，嗯，你留步吧。光明，怎么把你也叫来了？我叫他来的，我想跟你们好好的聊一聊。你没事吧，妈？咳这么严重，没去医院看一看？哎，没关系，吃了药了。一到天冷，老毛病就是犯。你说吧。怎么说呢？孩子自从带了耳蜗，婷婷适应能力很好，也愿意主动跟别人说话，有的时候上课呢还能主动举手回答问题，这肯定是跟姥姥平时在家帮忙辅导是有关系的。但是我发现孩子最近越来越不对劲儿，上课魂不守舍、心不在焉的样子，所以我把你们叫来想问一下，是不是家里最近出了什么事儿啊？没什么事儿。刚才不跟您说了吗？没出什么事儿。嗯，今天还是一样的。下课的时候呢，我检查了一下孩子的耳蜗，我发现是关闭的状态。我说怎么上课魂不守舍呢？他根本就没有听。爸爸说话你能听见吗？能听见爸爸说话，你要回答爸爸，跟爸爸说你能听得见。婷婷，你到底怎么了？前两天爸爸不是还带你去学师去背诗吗？怎么现在连话都不说了？妈，你先走吧，我带着婷婷回去住两天。
算了，别再折腾了，孩子都不乐意。行，那你先跟姥姥回去，爸爸去找个朋友，过两天带你去医院再去检查一下。走吧，爹爹啊！刚在路上，爸爸跟你说的话，你都听见了。以后你要多跟人说话，多跟姥姥说话啊！上课的时候。老师在上面讲课，不许再摘掉你的耳蜗。为了买这个耳蜗，你想想看，爸爸要加多少次班呢？妈妈要在外头多唱几首歌呀。他们现在吵架了，你感到很失望、很委屈，但是他们依旧是爱你的。他们爱你，就像姥姥爱你一样，甚至超过姥姥。你信不信啊？好孩子，我们全家人都是爱你的。嗯，你把饭吃，多吃点。姥姥到沙发上去睡一会儿啊，乖。睡会儿就没事儿的，乖，去吃，去吃啊吃好了没有啊，婷婷？一个罐头，十七块八。婷婷，你姥姥呢？她怎么让你一个人出门来买东西啊？她可真放心。不对，还少五毛钱，还有吗？算了，五毛钱不要了。拿好了啊。
耳朵呢？小耳朵呢？干嘛？你不懂啊！咱们儿子是搞科研的，费脑子。吃核桃仁啊，补脑子。哼，他又懒。我想趁明天咱们走之前，全给他包了。包这么多，谁知道光明吃不吃呢？他不吃，他不是还有虫听吗？对对，还挺硬。婷婷啊，要是不推小李那一把，说不定啊，咱们都要抱孙子了。哎，他是个孩子，又不是故意的，过去的事儿别再提了啊。哎，都是命啊。哎，小李好像好久没上咱们家来了，你说会不会跟光明吹了？哎，这事儿啊，你别管了。我是郭明他妈，我能不管吗？叔叔，嗯，阿姨，小李呀、啊，听说你们明天要回去了是吗？我爸爸让我给你们带了点东西。哎呀，太客气了，客气了。我的亲人，我的祖宗，我的小宝贝儿，这是干嘛、啊？这是？告诉姥姥，嘴有那么急吗？啊，等到明天吃你就不行吗？啊，你就不行吗？你、啊？那我走了。好。你就没有什么话要跟我说吗？啊
，路上注意安全。光明，我发现每次你跟我在一起的时候，好像话都特别少呢。没有啊，我本来话就少，再加上最近发生了很多事儿，心里有点烦。什么事情让你心烦了？你告诉我好吗？我想听。现在我也不知道，我把婷婷还给他姥姥，是不是真的做错了？他现在又不说话了，我真的不知道应该怎么办。所以我总觉得，我真的是对不起所有人。光明，你千万别这么说，你真的没有对不起任何人。我特别不想你总是这样矛盾、这样纠结的生活。其实生活中有很多事情，我们都是不可能把它做得很完美的。如果是那样的话，你会活得很累的。可她是我的亲生女儿，她又回到原来那个样子了，我怎么能不担心、不多想呢？光明，你别着急。慢慢来，一切都会好起来的。婷婷、啊，宝贝儿，你看，你看看，这是什么啊？这是梅姥姥刚刚给你特意送来的，新鲜的，早上刚做的，你吃啊，多吃一点。哎，这是干嘛呀？哎，这是剩饭剩菜，姥姥来吃，姥姥来吃啊！你吃这个，你自己也吃啊，乖乖啊！吃住啊！坚持住啊！我知道你疼了，哎，都怪老了。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。出租车！出租车！临行。密密缝，意恐迟迟归妈，哎，妈，这你们这是怎怎么了？没事儿的，吃坏了肚子，肠胃炎了。吃什么吃坏肚子了？哎呀，昨天晚上的剩饭剩菜，我是不让孩子吃的，他非要吃，结果就把我们俩吃成这样了。大夫，老人孩子没什么事儿吧？嗯，不要紧，哎，输点液。消消炎，再加上吃点药就没事了，别担心。输完液你们就可以走了，我去给你们开点药去，好吧？哎呀，好,好，谢谢。好，谢谢啊。听大夫都说了吧，不要紧的。你们三天两头往医院跑，以后您让我怎么放心让婷婷跟着你？妈，婷婷耳蜗怎么没戴？碎了，碎了，怎么碎的
掉在了地上，被车碾碎了呗。妈，你怎么能这么不小心呢？你知不知道那耳蜗哪儿来的？那耳蜗是我找美国的专家专门给调好的。现在咱就算再买个新的，人专家回美国了，你找谁调试？找谁调试的这么精准？对不起，我，哎呀。妈，你也别怪我态度不好，这事我实在接受不了。所以等婷婷好了以后，我必须把她接到我那儿去住去。这事咱们没商量